మత్తాయి సువార్త రెండవ అధ్యాయం పదమూడు నుండి పదిహేను వచనములు మరియు పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై మూడు వరకు వారు వెళ్ళిన పిదప ప్రభుదూత యోసోపున కల్లో కనిపించి శిశువును చంపుటకు యోరోదు వెదుకు బోవుచున్నాడు కావున నీవు లేచి బిడ్డను తల్లిని తీసుకొని ఐగుప్తునకు పారిపోయి నేను చెప్పు వరకు అచటనే యుండుము అని ఆదేశించును అంతటా యోసేపు లేచి ఆ బిడ్డను తల్లిని తీసుకొని ఆ రాత్రి అందు ఐగుప్తునకు వెళ్ళి ఎదోరు మరణించు మరణంతట వరకు అచటనే ఉండెను ఐగుప్తు నుండి నా కుమారుని పిలిచి తిని అని ప్రవక్త ద్వారా ప్రభు పలికిన ప్రవచనములు నెరవేరుటకు అట్లు జరిగెను హెరోదు రాజు మరణాంతరము ఐగుప్తునందును యోసేపునకు ప్రభుదూత కలలో కనిపించి లెమ్ము బిడ్డను తల్లిని తీసుకొని ఇస్రాయేలు దేశమునకు తిరిగి పొమ్ము ఏలైనా బిడ్డను చంప వెదికిన వారు మరణించి తిరి అని చెప్పెను యోసేపు లేచి ఆ బిడ్డను తల్లిని తీసుకొని ఇస్రాయేలు దేశమునకు తిరిగిపోయాను హెరోదు స్థానమున అతని కుమారుడు అర్కెలాసు యూదయ దేశాధిపతి అయ్యనని విని అచటికి వెళ్ళుటకు యోసేపు భయపడెను కలలో హెచ్చరింపబడిన ప్రకారము యోసేపు గలియ సీమకు పోయి నజరేతు నగరమున నివాసం ఏర్పరచుకొనెను అతడు నజరేయుడు నజరేయుడు అన అనబడును అను ప్రవక్తల ప్రవచనము నెరవేరునట్లు ఇది జరిగెను